ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത വിൻഡോ ആണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹാമിങ് വിൻഡോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹാമിങ് വിൻഡോ ആണ് ഇത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് വിൻഡോ ഹാമിങ് വിൻഡോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ മൂന്ന് വിൻഡോസ് വെച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള തേർഡ് മോഡിയുള്ള ഒന്ന് റെക്റ്റാങ്കുലർ വിൻഡോ ഹാനിങ് വിൻഡോ ഹാമിങ് വിൻഡോ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാരണം ഒരു രണ്ട് ലെറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശരിക്കും നോക്കണം ഏത് വിൻഡോ ആണെന്നുള്ളത് ആ വിൻഡോയുടെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം ബാക്കി മെതേഡ് എല്ലാം സെയിം ആണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമ്മൾ എച്ച് ഡി ഓഫൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വിൻഡോയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇന്നലെ ചെയ്ത അതേ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം തന്നെ ഇത് ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു വിൻഡോ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ എ ലീനിയർ ഫേസ് എഫ് ഐ ആർ ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ യൂസിങ് ഹാമിങ് വിൻഡോ വിത്ത് എ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ സി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് റേഡിയൻസ് പെർ സാമ്പിൾ ആൻഡ് എൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഹൈപാസ് ഫിൽറ്ററാണ് അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് റേഡിയൻസ് പെർ സാമ്പിൾ ഏത് വിൻഡോ ആണ് ഹാമിങ് വിൻഡോ ഹാമിങ് വിൻഡോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് കോസ് ടു പൈ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടു പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് കോസ് ടു പൈ എൻ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ അതർ എൻ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കേസ് അതായത് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഉള്ള കേസിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന സിമെട്രിക് കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് എച്ച് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് എൻ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അഥവാ ആൽഫ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കണം രണ്ട് ഇക്വേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു പ്ലസും മൈനസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ അത് തന്നെയായിരുന്നു ഹാനിങ് വിൻഡോയുടെയും എൻ മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടു പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു പ്ലസും മൈനസും ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു ടൈ ഒരിക്കൽ മാത്രം ആൽഫ വെച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനും കൂടെ തരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാം ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതായത് ഏത് ആൽഫ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് സിമെട്രിക് കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം എച്ച് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെട്രിക് കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് കോസ് ടു പൈ എൻ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കണം നമുക്കൊരു ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് റേഡിയൻസ് പെർ സാമ്പിൾ ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കണം എന്താണ് ഹൈപാസ് ഹൈപാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിനെ കടത്തിവിടും അപ്പം നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിൽ ഒമേഗയും വൈ ആക്സിൽ എച്ച് ഡി ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണം എന്താ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് തൊട്ടുള്ള സിഗ്നൽ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് തൊട്ട് പൈ വരെയുള്ള സിഗ്നലിനെ കടത്തിവിടും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവിലും വരും മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബാക്കി ഈ റേഞ്ച് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സീറോ ഈ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് ലോ പാസ് അതായത് ഹൈപാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് തൊട്ട് പൈ വരെയുള്ള സിഗ്നൽസിനെ കടത്തിവിടും അതാണ് അവിടെ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുവാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡയഗ്രാം 
ഇനി സാധാരണ പോലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പ് ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റെപ്പുകൾ എല്ലാം സെയിം ആണ് നിങ്ങളത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇതിനെ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് വന്നു നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസറിൽ വന്നെത്തും അതായത് എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു സൈൻ പൈ എൻ മൈനസ് സൈൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പൈ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ എൻ ഇത് നമുക്കറിയാം ഈ വാല്യൂ എല്ലാത്തിലും പറ്റും എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താണ് എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഇടണം സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ പൈ എൻ മൈനസ് സൈൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പൈ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ എൻ ആണല്ലോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വൺ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു പൈ വരും മൈനസ് വൺ ബൈ പൈ ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പൈ വരും അപ്പോൾ ഈ പൈയും പൈയും ക്യാൻസൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പോയിന്റ് ടു കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വിൻഡോ ഹാമിങ് വിൻഡോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഹാനിങ് വിൻഡോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഹാമിങ് വിൻഡോയുടെ അവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സിമെട്രിക് കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് എച്ച് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് മൈനസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഈ സിമെട്രിക് കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക അതായത് പ്ലസ് ഉള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് ടു പൈ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ അത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സീറോയ്ക്ക് വണ്ണ് ടു ത്രീ എടുക്കും അത്ര മാത്രം എടുത്താൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് അത് സെയിം ആണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് വണ്ണും എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് ടു എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് ത്രീ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എച്ച് ഓഫ് സീറോ കാണും എച്ച് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എച്ച് ഡി ഓഫ് സീറോ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓഫ് സീറോ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഡി ഓഫ് സീറോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഇനി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ എന്നിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ ഇത് വൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് പോയിന്റ് ടു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണണം എച്ച് ഓഫ് വൺ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താ എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് വണ്ണും അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് വൺ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓഫ് വൺ ഇനി എന്താണ് പൈ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് അപ്പോൾ പൈ ആയി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പൈ ഇൻറ്റു എൻ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ആയി പൈ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പിന്നെ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു കോസ് ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ ഇത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുവാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഇത് കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതരുത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ റീഡിയൻ മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അല്ലാതെ ഇത് വെറുതെ കോപ്പി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഇക്വേഷൻ അത് ടു ഇട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ഓഫ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഓഫ് ത്രീ ഇവിടെ ആകെ ആ ഹാമിങ് വിൻഡോയുടെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ഇന്നലെ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഫിൽട്ടർ മാറി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ലിമിറ്റ് മാറുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് ത്രീയും കിട്ടി ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ വരും എന്നിട്ട് ഇത് ഓൾ ഓൾറെഡി ഈ എന്നിന് വാല്യൂസ് ഇട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എവിടെ തുടങ്ങും മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഇട്ട് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക നേരത്തെ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എന്നിട്ട് ഈ ത്രീ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് എങ്ങനെയായി മാറും എന്നിട്ട് നേരത്തെ കിട്ടി എച്ച് ഓഫ് ത്രീ എച്ച് എഫ് മൈനസ് ടു എച്ച് എഫ് മൈനസ് വൺ എച്ച് എഫ് വൺ എച്ച് ഓഫ് ടു എച്ച് ഓഫ് ത്രീ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇന്നലത്തെ
minus 0.4 pi thottu plus 0.4 pi vare minus pi to minus 0.65 pi vare 0.65 pi to pi vare ulla values um vaan ee padam seriyayittu varichu kenja pinne angotte ezhudan elupaan ivide thetti poi kenja pinne angotte maari po ini idu varichu kenja pinne idu anusarichu equation ezhudalo adana equation ivide ezhudiyekana ini adutha step endana namukku hd of n kaanana hd of n kaanengil endha 1 by 2 pi integral minus pi to pi hd of e raised to j omega ivide limit idumbol soochikana ivide edakke limit edana nokki ke ee padathilatha nokki kenja aadhe limit nu parayan evadam vare varum ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇതല്ലേ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇടുന്നത് അതായത് നോക്കിക്കോണേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും മൈനസ് പൈ ടു മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പൈ അടുത്തത് എന്താണ് ഈ റേഞ്ച് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത റേഞ്ച് ഏതാണ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ പൈ ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ പൈ ഒരു റേഞ്ച് അടുത്തത് ഈ റേഞ്ചിൽ സീറോ ആണ് അടുത്ത റേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പൈ ടു പൈ അപ്പൊ എപ്പോഴും ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുക ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ മൈനസ് പൈ ടു മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പൈ അടുത്ത റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ പൈ ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ പൈ അടുത്ത റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പൈ ടു പൈ ഈ ലിമിറ്റ് ഇടുന്ന ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള സെയിം ആണ് ഇതാ നോക്കി ഞാൻ അതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ റേഞ്ച് വൺ ബൈ ടു പൈ വൺ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പം മൈനസ് പൈ ടു മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പൈ ഈ റേസ് ടു ജിയം അതാണ് ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റ് അടുത്ത ലിമിറ്റ് ഏതാണ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ പൈ ടു പോയിന്റ് ഫോർ പൈ അതാണ് ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു ജി ഒമേഗ ഡി ഒമെ അടുത്ത ലിമിറ്റോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പൈ ടു പൈ ഇ റേസ് ടു ജി ഒമേഗ ഡി ഒമെ ഇനി ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോലെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് നമുക്കറിയാലോ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് അതിനെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇട്ട് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് നോക്കുക ചെയ്ത അതേ മെതേഡ് തന്നെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു സൈൻ പൈ എൻ പ്ലസ് സൈൻ പോയിന്റ് ഫോർ പൈ എൻ മൈനസ് സൈൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പൈ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എന്നിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ ആൻസർ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് ഡി ഓഫ് സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് കിട്ടും പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ആർ ഓഫ് എൻ ഇവിടെ റെക്റ്റാംഗുലർ ഇൻറ്റു ആയതുകൊണ്ട് വാല്യൂ എല്ലാം എന്താണ് വൺ ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യമേ ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സിമിട്രിക് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഇത് ഇതേപടി ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതി ഇട്ടേണത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കരുത് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഞാൻ ഒരു മാർക്കും തരില്ല റിട്ടേൺ അടിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസർ തന്നെ കാണിക്കണം അപ്പൊ എച്ച് ഓഫ് വൺ എച്ച് ഓഫ് ടു എച്ച് ഓഫ് ത്രീ എച്ച് ഓഫ് സീറോ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് കിട്ടി ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കാണാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാലോ അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ അത് നോക്കിയിട്ട് എച്ച് ഓഫ് സീറോ തൊട്ട് എച്ച് ഓഫ് സിക്സ് വരെ എഴുതുക ഈ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കാം പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലവും എഴുതണം അപ്പൊ ഇതോടെ ഏകദേശം നമ്മൾ വിൻഡോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ തീർന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഈ മോഡിയോടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക